നമ്മൾ ഇന്ന് ഓവർ ഹെഡ് അപ്പോർഷ്മെൻറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഓവർ ഹെഡ്സിലെ നാല് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനാണ് ഉള്ളത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ ബാൽഫോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ആ നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ് റെൻറ്റ് ഡിപ്രസിയേഷൻ പ്ലാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബേസിസ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബേസിസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മേളിലുള്ള ഈ റെൻ റിപ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റ് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലോട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അലോട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അലോക്കേറ്റ് ആൻഡ് അപ്പോർഷൻ കോസ്റ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസ് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഈ കോസ് ആണ് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാലും നമ്മൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് ചിലപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും കോസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അലോക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട്സ് നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിന് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടോട്ടൽ വൈജസ് എന്നും പറഞ്ഞ നാല് എമൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എ ബി സി ഡിക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണോ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസും ടോട്ടൽ വൈജസും സാധാരണ രീതിയിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഓവർ ഹെഡ് ഹെഡ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ഓവർ ഹെഡ്സ് അല്ല അതുകൊണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ അത് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കണേണ് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളത് അതിൽ എയും ബിയും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സിയും ഡിയും സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ഡയറക്റ്റ് വെയ്ജും ഈ നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് വെയ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വെയ്ജ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അത് എ ആൻഡ് ബിക്ക് അത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ സി ആൻഡ് ഡിക്ക് ഈ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ഡയറക്റ്റ് വെയ്ജും ഓവർ ഹെഡ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടും കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ സി ആൻഡ് ഡിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ വൈജസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആ സി ആൻഡ് ഡിക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഈ കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ടോട്ടൽ വൈജസ് എ ആൻഡ് ബി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഡയറക്റ്റ് വെയ്ജ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുകയോ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് ഈ രണ്ട് എലമെൻസും കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലും കോസ്റ്റ് വെയ്ജും സി ആൻഡ് ഡി സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് സി ആൻഡ് ഡിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും കാരണം അത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഓവർ ഹെഡ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഓവർ ഹെഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ മേളിലുള്ള ഈ എക്സ്പെൻസ് കൂടാതെ സി ആൻഡ് ഡിക്ക് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ വേജസ് കൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോർഷ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോകുന്നതായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്പോർഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ വൈജേഴ്സ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ
and eke thousand five hundred. Total wages were another four thousand five hundred and three thousand. Four thousand five hundred and three thousand. So, in either the total, let the number of total for the three, our cost of material total three thousand five hundred value and total wages seven thousand five hundred value. Basis of apportionment is under already either department is seekum deku I to one thing another of a basis of apportionment. Uh, apportionment is actually apportionment and the heading basis of apportionment and the heading and the number of basis item is allocated on already uh, seekum deco the already allocated the basic grain so ratio on the villa other boy and name other a can be equal a can be equal the direct expenses item over another so Add the number of chain to the overhead expenses. Number of question is under the rent repairs to plan. I'm going to allow overhead expenses on a B C D and other departments in the number of allocated into the other number of chain for another. The first step by the number of items particulars a the vaccinating and another. For the Makanga, there is orderly systematic item program a to other number of rent and. And then other way in America. Plan depreciation and plan depreciation other than your lighting. After that, we have. Fire insurance. Other than employees' contribution to PF and ESI, so let us write. Contribution to PF and ESI. PF ESI. And finally, power. This is the first time I have to mention this. This is the first time I have to mention Planned depreciation five thousand six hundred. Lighting thousand four hundred.
fire insurance 6000 contribution to pf and esi 1800 Power 10,800 Apply the number of head items either number A, B, C, D, A, K suitable basis of apportionment delay uh, apportionment upon number at the right to contribute again to the this is the base. We have addition information. We have to the addition Best suitable basis for the floor area. Floor area basis is 12,000 rent. A, B, C, D, and the Apply A nine hundred square feet, B six hundred and sixty, C five hundred and forty, and D three hundred and square feet area and floor area and you see the other floor area and design a portion J in the Arikum eight on another. Upper E nine hundred, six hundred and sixty, five hundred and forty, three hundred. In the numbers in the ratio of the same, 12,000 and the total rent in the department A, B, C, D, Q, and the portion J. Now, the floor area of the ratio of the same, the rent in the portion J, and the floor area of the ratio of the same. Now, 900, 660, 540, 300, and the same, Ratio and divide A to Adium are zero Zellam cancel A. Or zero Namuk would cancel A. Baki Namuk were in the numbers ninety, sixty, fifty four, thirty and Aladana. But to note that there is the Namaka the Menislagum. E numbers Elam six in the multiples Anna. Up a six on the E numbers Elam divide A and Aladana. Next step, 6 under 19 divide, 16 divide, 66 divide, 54 and 30. 4 numbers divide, we will get the numbers. 15, 11, 9 and 5. E numbers in the ratio. Render nulla total twelve thousand nulla A B C D equal and divide yeno. Our ratio la nali numbers fifteen eleven nine and five nali numbers and body R D M will take equal forty and number gala big another. Apa out of forty and nulla addition till twelve thousand divide yeno. Twelve thousand out of forty fifteen is to eleven is to nine is to five and the ratio divide we get four thousand five hundred then three thousand three hundred two thousand seven hundred And thousand five hundred. Abi in all the numbers of four thousand five hundred, three thousand three hundred, three thousand seven hundred, thousand five hundred, and all the body are the other or a pile them twelve thousand. You do a few in all the numbers are the number rent a b c d q and a portion chain. The we have four thousand five hundred here. Three 
അടുത്ത കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്പോഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് റിപ്ലേസ്ഡ് പ്ലാന്റ് ആണ് അത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് റിപ്ലേസ്ഡ് പ്ലാന്റ് അപ്പോഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ബേസിസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബെസ്റ്റ് ബേസിസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാന്റ് എന്നുള്ളതാണ് റിപ്ലേസ്ഡ് പ്ലാന്റ് എന്നുള്ള എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പോഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് ബേസിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അതിന്റെ റേഷ്യോ എടുക്കണം സോ യു ക്യാൻ ക്യാൻസർ ഓൾ ദീ ത്രീ സീറോ സെറ്റ് ദി എൻ പിന്നീട് ബാക്കി വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം സിക്സ്റ്റി ഡേ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഇൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗോസ് ഫൈവ് ടൈംസ് സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഗോസ് ഫോർ ടൈംസ് സിക്സ്റ്റി ഇൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഗോസ് ത്രീ ടൈംസ് സിക്സ്റ്റി ഇൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഗോസ് ടു ടൈംസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ റേഷ്യോ വരുന്നത് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു റിപ്ലേസ് പ്ലാൻ വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാൻ എന്നുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ റേഷ്യോ വരുന്നത് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു ത്രീ അപ്പൊ ആ റേഷ്യോ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഓ അത് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റെന്റിന്റെ റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ഇലവൺ ഈസ് ടു നയൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ എഴുതുക അത് നേരത്തെ എഴുതേണ്ടിയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ഇലവൺ ഈസ് ടു ഇനി നമ്മള് റിപ്ലേസ് ടു പ്ലാൻ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയില് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റിപ്ലേസ് ടു പ്ലാൻ Let's say plan repairs. Plan repairs. Eight thousand four hundred. Anna. Ratio of five four three two. And now the number is going to be hard. Is that fourteen? Anna. Where is that? So eight thousand four hundred out of fourteen. Namla A B C D. Anna. Now the departments are going to be divided. So that is. Number eight thousand four hundred five four three two. And our ratio is divided in blah. Number three thousand two thousand four hundred thousand eight hundred thousand two hundred. And our number is number sana get done. That that number A B C D Q E N D. Angane that A order la thanne. Krithi maide apportion jaya. ഹൺഡ്രഡ് <laughs> ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ അപ്പോഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ടു തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത നമ്മുടെ ഓവേഡ് എക്സ്പെൻസ് ലൈറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ലൈറ്റിംഗ് അപ്പോഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് സോ ബേസിസ് വിൽ ബി ലൈറ്റ് പോയിന്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈഫ് പോയിന്റ്സ് ടെൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ആ റേഷ്യോയിൽ വേണം ആ നമ്മള് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ലൈറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന് 
അപ്പോഷൻ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ടെൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ എന്നുള്ളത് എല്ലാം ടു കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ആ നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പകുതി കിട്ടും ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു അപ്പൊ ആ റേഷ്യോയില് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ എന്നുള്ള കോസ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു എന്നുള്ള റേഷ്യയില് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആ നാല് നമ്പേഴ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കൃത്യമായിട്ട് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്നതാണ് ആൻഡ് ഫൈനലി ടു ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോഷൻ ചെയ്യേണ്ട കോസ്റ്റ് ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് അത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇൻഷർ ചെയ്യണത് സാധാരണ രീതിയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇൻഷർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് ഫയറിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഷുറൻസ് സ്റ്റോക്കിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫയർ ഇൻഷുറൻസിന്റെ ബേസിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന് മാത്രമേ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് കോസ്റ്റ് മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഷൻ ചെയ്താൽ മതി ആ നമ്പേഴ്സിന്റെ റേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആ റേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് ഈ സ്ലേ ആ അവസാനമുള്ള സീറോസ് ആ ത്രീ സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനും ത്രീ സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോ വി ഗെറ്റ് വൺ എയ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ലുക്സ് ലൈക്ക് ദേ ആർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ they could be divisible by 12 so 12 in 180 goes we can say 15 times more than 12 these numbers are divisible by 36 36 is the highest common factor so we could divide 180 by 36 we get 5 and then we can divide 108 by 36 we get 3 and then we can divide 72 by 36 we easily get 2 of 532 ennaladana fire ins uh, fire insurance of 6000 cost divided by the ratio 5 is to 3 is to 2 that is the basis value of stock on a സാലറിയുടെ ബേസിസിലാണ് സാലറിയുടെ ഒരു സെർട്ടൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ വേജിന്റെ ഒരു സെർട്ടൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാവുന്നത് ടോട്ടൽ വേജസ് ആണ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വൈകെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ എയ്റ്റി സിക്സ് and 257 decimal numbers aanu varunathu adu round cheyidirikkunadha next nammal apportion cheyanda oru cost 
പവർ ആണ് പവർ ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പവർ അപ്പൂഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് ബേസിസ് എന്ന് വെച്ചാല് ഹോൾസ് പവർ ഓഫ് മെഷീൻസ് ആണ് കാരണം പവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ മെഷീൻസ് ആണ് അപ്പൊ ആ മെഷീൻസിന്റെ ഹോൾസ് പവർ ആണ് നമ്മൾക്ക് ടോട്ടൽ പവർ ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് എച്ച് പി ഓ മെഷീൻ അതിന്റെ റേഷ്യ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എച്ച് പി എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് എവരിത്തിങ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ സോറി എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് അല്ല ട്വന്റി ടെൻ സിക്സ് ആണ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ളു സോ വി ക്യാൻ ഓൾ ഡിവൈഡ് ട്വന്റി ടെൻ സിക്സ് ബൈ ടു ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ടെൻ ഫൈവ് ത്രീ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ റേഷ്യോ ടെൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഫൈനലി നമ്മൾക്ക് ഒരു കോസ്റ്റ് കൂടി അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് സൂപ്പർ വിഷൻ എന്നുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ ആദ്യം ടേബിളിൽ എഴുതിയിരിപ്പിള് എഴുതിയിരുന്നില്ല എഴുതാൻ മറന്നുപോയതാണ് സോ അതും കൂടി നമ്മൾ എഴുതിയത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ സൂപ്പർ വിഷൻ സൂപ്പർ വിഷനുള്ള ബെസ്റ്റ് ബേസിസ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക സാധാരണ എംപ്ലോയിസ് എംപ്ലോയിസിനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സിനെയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും സൂപ്പർ വിഷനുള്ള ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പോർഷ്മെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾക്ക് സോ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് അത് എല്ലാം ടു കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഈസിലി ഡിവൈഡ് എവറിങ് ബൈ ടു ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ സോ ആ റേഷ്യയിൽ സൂപ്പർ വിഷന്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് ഉള്ള ടേബിളിൽ ഉണ്ട് ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള റേഷ്യയില് ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട്സ് ആണ് ഈ നാല് എമൗണ്ട്സ് അപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാ കോസ്റ്റും ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനും അപ്പോർഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കത് ടോട്ടൽ എടുത്താൽ മാത്രം മതി ടോട്ടൽ എംപ്ല ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻസസ് സെവന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് സെവന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോർഷൻ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ട്വന്റി സിക്സ് സിക്സ് ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റീൻ ടു സിക്സ് ഫോർ നയൻറ്റീൻ ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ സെവൻ ഓ സെവൻ നാല് നാല് എമൗണ്ട്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും സെവന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് റെന്റ് ആൻഡ് ഫ്ലാൻ റിപ്പേഴ്സ് ഒഴികെ വേറെ ഒരു ടോട്ടലും വേറെ ഒരു ഓവർ ഹെഡ്സിന്റെ ടോട്ടലും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ റേഷ്യോ അനുസരിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ റെന്റ് പ്ലാൻ ട്രിപ്പേഴ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മിക്ക എലമെന്റ്സും ബേസിസും ആ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ റേഷ്യോയുടെ ബേസിസിൽ ഈ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് റെന്റ് ആൻഡ് പ്ലാൻ റിപ്പേഴ്സ് ഒഴികെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് റേഷ്യ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്പോർഷ്മെന്റ